自家製マヨネーズ。魔法を使っちゃいます。はい、こんにちは、かあちゃんです。今日は、我が家の小さな畑で採れた野菜。それで、お昼ご飯を作ります。これ、6月に植えたグルメペコ。とっても大きくなりました。毎日愛しき野菜の祭り、祭り、あれもこれもがありがたし。この辺り一面、ミントが溢れています。自家製マヨネーズにこのミントをたくさん入れて今は食べています。昔読んだ本に書いてあったんですがその昔フランスの召喚ではそこで働く女性たちがミントで元気を回復していたそうです我が家の場合ではミントの元気の良さにこちらがヘトヘトになってます昨日と今日の収穫物じゃがいもは母が育てたものです今日はこれらの野菜を茹でたり焼いたりしてミントマヨネーズを絡めたホットサラダを作りますこのエプロンを作った動画がもうすぐ2万再生ですありがとうございますこれは本当に思いつきで作った割にはとっても気に入っていて、軽くて乾きやすくてとっても可愛い、最高の仕上がりになりました。前に動画でもお話ししたんですが祖母からはお裁縫母からは家事全般そのスキルが今とても役に立ってるなと思いますとはいえ野菜の下ごしらえはめんどくさいので魔法を使っちゃいますあちょっとこぼした。<笑>
これも魔法でちょちょいと輪切りにしちゃいますここも魔法でよかったよね油かたぶらポン<笑>ターンの意味あったかなまあ本当にねあんな魔法が使えたら食事作りも楽ですけど実際はねご飯作る人は大変ですよ毎日ね私の場合は美味しいものを食べることが好きなのでそんなに苦ではないですけどそれでも嫌になる時はありますよ、うん、本当に誰かのためにご飯を作ってくれる人はありがたい本当にありがとうって思いますこのグルメペコっていう苗は100円しないぐらいで買ったんですけど結構美味しいですよたくさん取れて植えてみたいっていう方いたらすごくおすすめです私は市販のマヨネーズがちょっと苦手なんですけどこの自分で作るマヨネーズは結構美味しいなと思って最近はよく自分で作っています今はとにかく庭にミントがあふれかえっているのでミントを刻んで入れていますけども例えばガーリックを入れたらアイオリソースになるし梅干しとかも入れてみてもいいのかななんかいろいろアレンジできそうですよね。ミントはね、実家植えすると大変ですよね。まあ、もっとね、自分が料理スキルを磨いて、ミントを使う料理をたくさんレパートリー増やせればいいなと思ってます。いい感じにとろみがついてマヨネーズが仕上がりましたうん、美味しそうイカ製野菜のホットサラダの出来上がりですホットサラダって私はあの森陽子さんの料理の本で確か初めて見たと思うんですけど結構ね知らなかったのであ、あったかいサラダっていうのが世の中にはあるのねと思って本当にね森陽子さんの本からはたくさんのことを学びましたとでセミが鳴いている夏のお昼ご飯です。あとこれは2人分の分量です。誤解なきをお願い申し上げます。
、うん、とっても美味しいです。暑い日が続きますが、皆様お体ご自愛ください。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ、高評価、グッドボタン、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。